உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் இன்றைக்கு கொள்ளை வைத்து ஒரு அடை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த அடை வந்து உடலில் உள்ள கெட்ட நீரை வெளியேற்றுவதற்கும் கொழுப்பை சமன் செய்வதற்கும் உடலை சுறுசுறுப்பாக வைத்து கொள்வதற்கும் பயன்படக்கூடியது அந்த அடை தயார் செய்யும் விதத்தை இறுதியாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேர்களை ராமநாதபுரத்துல இருந்து ராமசாமின்றவர் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காரு அவருடைய வயது எழுபத்தி ஒன்பது இவருக்கு கடந்த ஐந்து வருடமா குடல் இறக்க நோய் உள்ளதா சொல்லியிருக்காரு அந்த குடல் இறக்கம் வந்து அந்த வீக்கம் ஒரு அங்கலம் அளவுக்கு துருத்தி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால மலம் கழிப்பதிலும் சிறுநீர் கழிப்பதும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு சில நேரங்கள்ல வயிற்றில் வலி அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது என்னுடைய வயது காரணமாக நான் இதுக்காக பயப்படுறேன் அதனால் வீட்டில் இருந்தே உணவு மூலியமாக சரி செஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தினை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இவருக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த குடல் இறக்கம் என்பது நம்ம உடலில் சதையானது தளர்வடைந்து பலகீனமாகி அந்த வழியாக குடல் புடைத்து கொண்டு வெளியே வரும் இந்த பாதிப்பை தான் குடல் இறக்கும் ஹெர்னியான்னு சொல்கிறாங்க இந்த தசையானது பலகீனமாவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு இது ஒரு சிலருக்கு வந்து பிறப்பிலேயே அந்த தசையானது தளர்ந்து போயிருக்கும் அதே மாதிரி எதையான அடிப்பாட்டாலும் தசை வந்து பாதிப்படையும் அதாவது வெளிந்து காணப்படும் அந்த நேரத்தில் குடலானது புடைத்து கொண்டு வெளியேறும் அறுவை சிகிச்சை செய்தாலும் வரக்கூடும் பெண்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்பின் போது அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது அந்த தசையானது தளர்வடையும் மெலிந்து காணப்படும் அதன் காரணமாக பிற்காலத்தில் வந்து அவங்களுக்கு பெர்னியா பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு கீழே விழுந்து அடிப்பட்டாலும் சரி சிராய்ப்பு காயங்கள் ஏற்பட்டாலும் சரி அந்த தசையானது மெலிந்து காணப்படும் அதன் காரணமாகத்தான் இந்த கெர்னியா பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு தொப்புள் வழியாக கூட வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த குடலானது புடைத்து கொண்டு வெளியே வந்தாலே வலி அதிகமாக இருக்கும் வீக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இரும்பும் போது வலி அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதிக பாரத்தை தூக்கினாலும் சரி கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலும் சரி உட்கார்ந்தாலும் சரி அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் சரி அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீரை பருகினாலும் அந்த குடலானது பாரமாகி புடைத்து கொண்டு வெளியேறும் அந்த நேரத்திலையும் வலி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இரவு நேரத்தில் கூட அதிகமாக வலி இருக்கும் இந்த ஹெர்னியா பாதிப்பு வந்தாலே பலவிதமான துன்பங்கள் ஏற்படக்கூடும் இந்த ஹெர்னியா பாதிப்பு வந்து கவனிக்காமல் விடும்போது அந்த குடலானது அழுகி போவதற்கும் வாய்ப்புண்டு இறுதி நிலையாக இருக்கிறவங்க அதை அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றி விடும்போது எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது ஆரம்ப நிலை ஹெர்னியாவை போக்குவதற்கு முள்ளங்கியை வைத்து ஒரு சப்பாத்தி ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த சப்பாத்தியை வந்து சாப்பிடும்போது வீக்கம் குறையும் வலியும் வந்து குறையும் அந்த தளர்ந்த தசைகளை இருக்க செய்வதற்கும் பலப்படுத்துவதற்கும் இந்த முள்ளங்கியில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது வலியை போக்குவதற்கு இந்த முள்ளங்கியில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இப்பொழுது அந்த சப்பாத்தி தயார் செய்யும் விதத்தை பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் முள்ளங்கி துருவல் இஞ்சி துருவல் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் கோதுமை மாவு இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு சப்பாத்தி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வானல்ல மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இஞ்சி துருவல் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இஞ்சிய நல்லா துருவிடணும் இதை நல்லா அந்த எண்ணெயில வதக்கிடலாம் இஞ்சியோடைய அந்த பச்சை வாசனை மாறணும் இஞ்சி பொடியா நறுக்கி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தியில திரட்டம் வராது அதனால நல்லா துருவி போடுறது நல்லது அடுத்ததான் முள்ளங்கி துருவல் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் முள்ளங்கியும் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கணும் முள்ளங்கியில் இயற்கையாகவே வந்து நீர் பதம் இருக்கும் அதாவது தண்ணி இயற்கையாக இருக்கும் அந்த தண்ணி நல்லா வற்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் நம்ம நல்லா வதக்கணும்னா இது நல்லா அந்த தேங்காய் துருவல் மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரும் அதே மாதிரி அது முள்ளங்கிக்குன்னு ஒரு வாசனை இருக்கும் அந்த வாசனை நல்லா மாறணும் இப்போ நல்லா உதிரி உதிரியாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இந்த முள்ளங்கி துருவுகளுக்கு தேவையான அளவு சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டோம்னா போதும் அதே மாதிரி காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் தேவையான அளவு இந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த வதக்கின இந்த முள்ளங்கிய சப்பாத்தி மாவில் உள்ள வச்சு சப்பாத்தியாக திரட்ட போகிறோம் அந்த சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது கோதுமை மாவு கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து தான் பிசைஞ்சி வச்சுருப்போம் 
அதனால் நம்ம இந்த முள்ளங்கிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தோம்னா போதும் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சப்பாத்தி மாவு கோதுமை மாவில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்ல சப்பாத்திக்கு மாவு எப்படி பெசையுமோ அதே மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த சப்பாத்தி திரட்டுறதுக்குள்ளே ஒரு தவாவை சூடு பண்ணிக்கலாம் முதல்ல சப்பாத்தி மாவு தேவையான அளவில் நல்ல ஒரு பெரிய உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு உருண்டை உருட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் கோதுமை மாவு போட்டு லேசாக திரட்டிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து திரட்ட வேண்டாம் இப்போ ஒரு சப்பாத்தியை திரட்டி வச்சுருக்கோம் இதுக்குள்ளே நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருக்கிற இந்த முள்ளங்கியை வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு வச்சுக்கலாம் இந்த உள்ள ஸ்டஃப்பை அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம திரும்ப சப்பாத்தி வந்து இதை மடிச்சுட்டு திரும்ப திரட்டணும் அப்போ வந்து திரட்ட வராது அதனால் கொஞ்சம் திட்டமான அளவில் வச்சுக்கோங்க இதை நல்லா மடிச்சிடலாம் இதை நம்ம லேசாக கையால் அப்படியே அழுத்தி விட்டாலே போதும் ரொம்ப திரட்டவும் வேண்டாம் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி வெளியில் வந்துடும் அதனால் அழு அதிகமாக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டாம் இப்போ தவா நல்லா சூடாகிடுச்சு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தரத்தி வச்சுருக்கிற இந்த சப்பாத்தியை தவாவில் போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப மெலிசாக இருக்காது கொஞ்சம் மொத்தமாக தான் இருக்கும் சுற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த சப்பாத்தி வந்து நம்ம மெலிசாக திரட்டாமல் நல்லா மொத்தமாக திரட்டி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சு பொறுமையாக வேக வச்சு சாப்பிடணும் இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒரு பக்கம் நம்ம எண்ணெய் விட்டதுனால இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுட்டு எண்ணெய் விடணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த முள்ளங்கி சப்பாத்தி தயாராகிடுச்சு இதை வேற ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் குடல் இறக்கம் பாதிப்பை போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த முள்ளங்கி சப்பாத்தி கொண்டு இந்த குடல் இறக்கம் பாதிப்பு வந்து அதிக நாள் இருக்கிறவங்க உரிய சிகிச்சையை வந்து கட்டாயம் எடுக்க வேண்டும் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு சப்பாத்தி தயார் செய்து சாப்பிடும் பொழுது அந்த பாதிப்பு படிப்படியாக குறையும் சளி இருமல் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அதிகமாக தும்மினாலோ அல்லது இரும்பினாலோ அதிக வலி இருக்கும் மேலும் புடைப்பு அதிகமாகி இந்த பாதிப்பு அதிகமாகும் அதிக பாரம் தூக்குவதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் அதிக தூரம் நடப்பதை கூட தவிர்க்க வேண்டும் ஏன்னா அதிக தூரம் நடக்கும் போது மூச்சு வாங்கும் அதனால் கூட வலி அதிகமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு நேர்களை குடல் இறக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய முள்ளங்கி சப்பாத்தி இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு இஞ்சி துருவல் முள்ளங்கி துருவல் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்ல பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வதக்கி அது கூட சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா தூள் இந்துப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி தனியா எடுத்து வச்சுக்கணும் இன்னொரு பாத்திரத்துல கோதுமை மாவு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துல பெசஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த சப்பாத்தி மாவு சப்பாத்தியா திரட்டி அதுக்குள்ள நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சிருக்கிற அந்த முள்ளங்கி துருவலை வச்சு உருட்டி திரும்பவும் ஒரு சப்பாத்தியா திரட்டி ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி நம்ம திரட்டி வச்சிருக்கிற அந்த முள்ளங்கி சப்பாத்திய ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த முள்ளங்கி சப்பாத்தி தயார் குடல் இறக்கம் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு சப்பாத்தி தயார் செய்து மதியம் இரவு இரண்டு வேலையும் சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த குடல் இறக்கத்தால் வரக்கூடிய வழியை போக்குவதற்கு பயன்படக்கூடியது அந்த தளர்ந்த தசைகளை இருக்க செய்வதற்கும் குடல் இறக்கத்தை படிப்படியாக குறைப்பதற்கும் பயன்படக்கூடியது குடல் இறக்கம் பாதித்து இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு முள்ளங்கி சப்பாத்தி தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களை கொளத்தூர்ல இருந்து கமலான்றவங்க இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து பல வருடங்களாக முடி கொட்டிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி முடி வந்து நிறம் மாறிட்டு வர்றது கருமை நிறம் மாறி செம்மட்டை முடியா மாறிட்டு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வந்து கொத்து கொத்தா முடி கொட்டுது இதனால ரொம்ப சொட்ட தலை மாதிரி தெரியுது பாக்கிறதுக்கே வந்து தலை அசிங்கமா இருக்கு தயவு செய்து என்னோட முடி வளர்ச்சி அதிகப்படுறதுக்கு ஒரு மருந்தனை கூறுங்க அப்படின்னு கேட்டு எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் செம்பட்ட முடி வருவதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வீரியம் உள்ள காரமான ஷாம்புகளை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தும் போது முடியின் நிறம் வந்து படிப்படியாக மாறக்கூடும் தினசரி தலை குளித்தாலும் மாறக்கூடும் அதே மாதிரி குளிக்கிற தண்ணியில் வந்து அசுத்தம் கலந்திருந்தாலும் இது போல் முடியின் வேர்க்கார்கள் பாதிப்படைந்து நிறம் மாறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தாலும் இது போல நிறம் மாறக்கூடும் நம்ம உடலில் வந்து விட்டமின் பி விட்டமின் இ இரும்பு சத்து இவையெல்லாம் குறைந்தாலும் இது போல மாறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு பொதுவாக நம்ம உடலில் வந்து ரத்தம் குறைந்தாலே இது போல பாதிப்பு வரக்கூட
இது போல வந்து முடி கொட்டுவதற்கும் முடியின் நிறம் மாறுவதற்கும் வாய்ப்புண்டு வெயிலில் அதிக நேரம் வந்து வேலை செய்தாலும் சரி சுற்றுனாலும் சரி முடியின் நிறம் மாறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு முக்கியமான காரணம் உடலில் வந்து விட்டமின் குறைபாடு இருந்தாலே முடியின் நிறம் படிப்படியாக குறையும் அந்த முடியின் நிறத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கும் முடி வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதற்கும் ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் வந்து செம்பருத்தி பூ கொத்தான் இவற்றை வைத்து தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கொத்தான் செம்பருத்தி பூ மருதானி இலை அரைத்த விழுது டீ தூள் தேங்காய் எண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு தைலம் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் லேசா சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் உருக ஆரம்பிச்சிருக்கு இளம் சூட்டில் எண்ணெய் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஒரு பொருட்களாக சேர்த்துடலாம் கொத்தான்றது இப்படி தான் இருக்கும் இது ஒரு கொடி வகையை சேர்ந்தது இதில் சின்ன சின்ன பூக்கள் மட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன பூக்கள் மட்டும் இருக்கும் இதை கையால் நல்லா கிள்ளிக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு பிடி அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது பார்க்க நூல் மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததான் இது கூட செம்பருத்தி பூ ரெண்டு பூக்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த மகரந்தத்தை எடுத்துடலாம் காம்பியம் எடுத்துட்டு ரெண்டு பூக்கள் போட்டுக்கலாம் இதை சும்மா கையால் கிளி போட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட மருதானி இலை அரைத்த விழுது ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சிக்கலாம் கொத்தான் செம்பருத்தி பூ மருதானி இலை அரைத்த விழுது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சிக்கணும் இந்த சலசலப்பு சத்தம் நல்லா அடங்கணும் இப்போ இந்த நுர அடங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் டீ தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது வந்து எந்த ஏதாவது ஒரு டீ தூள் எடுத்துக்கலாம் நல்ல தரமான டீ தூளாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தன்மை எல்லாம் போயிடுச்சு நுர நல்லா அடங்கிடுச்சு சலசலப்பு சத்தமும் அடங்கிடுச்சு இப்போ இந்த தைலம் நல்ல பதத்தில் இருக்குது பாடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேயர்களை முடி வளர்ச்சி அதிகப்படுத்துவதற்கும் முடியின் செம்பட்டு நிறத்தை கரும நிறம் மாற்றுவதற்கும் இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களை தலை முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கக்கூடிய கொத்தான் தைலம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி கொத்தான் செம்பருத்தி பூ மருதானி இலை அரைத்த விழுது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சி கடைசியாக ரெண்டு ஸ்பூன் டீ தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் இந்த தைலத்தை வந்து காலை இரவு இரண்டு வேலையும் தடவி வரலாம் சிறிதளவு எடுத்து தடவி வரும்போது இந்த தைலத்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து தலை வழியாக ஊடுருவி முடி வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தும் அந்த செம்பாட்டு நேரம் வந்து படிப்படியாக மாறும் முக்கியமாக உண்ணக்கூடிய உணவில் வந்து விட்டமின் பி விட்டமின் இ இரும்பு சத்துள்ள காய்கறிகளையும் பருப்பு வகைகளையும் நிறையா சாப்பிட்டு வரும்போது உடலுக்கு தேவையான சத்து கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சத்து கிடைத்தாலே அந்த முடி கொட்டுவது வந்து படிப்படியாக குறையும் அந்த செம்பட்டு நிறமும் மாறி முடி வந்து நல்லா கருமையாக ஆகும் உண்ணக்கூடிய உணவில் வந்து கருவேப்பிலையை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும் பொழுது தேவையான இரும்பு சத்து வந்து கிடைக்கும் முடியின் நிறம் வந்து நல்லாயிருக்கும் முடி வளர்ச்சியும் அதிகமாகும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டையும் இது போல் உணவுகளை சாப்பிட்டு கொண்டு இது போல் ஒரு தைலம் தயார் செய்து காலை இரவு இரண்டு வேலையும் தலையில் தடவி வரும்போது அந்த முடியில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு படிப்படியாக குறையும் முடி உதறுதல் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க முடி செம்பட்டு நிறமாக இருக்கிறவங்க இது போல் ஒரு தைலம் தயார் செய்து பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக கொல்லு அடை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த அடை தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேர்களை உடல் எடையை குறைப்பதற்கான கொல்லு அடை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஊற வைத்த கொல்லு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கல் உப்பு நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு அடை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அடைக்கு தேவையான மாவு தயார் பண்ணிக்கலாம் ஊற வைத்த கொள்ளு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு கல் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நீர் வீட்டு நல்ல அடை மாவு பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அடை எப்படி ஊற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு தவாவை சூடு பண்ணிக்கலாம் தவா சூடானதும் 
கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மாவை ஒரு அடையாக ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து தோசை மாவு மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டி பதத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப மெல்லிசாக ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் மொத்தமாக ஊற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த மாவு அரைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம இன்றைக்கி காலையில் மாவு அரைக்கிறதா இருந்தால் முதல் நாள் இரவே வந்து இந்த கொள்ளு ஊற வச்சுடணும் அப்படி இல்லை இரவு நேரத்தில் தான் இந்த கொள்ளு அடை சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னா காலையிலேயே கொள்ளு ஊற வச்சுடணும் அப்போ தான் வந்து கொள்ளு நல்லா ஊறி மாவு பதத்துக்கு வரும் இப்போ சுற்றி கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அடுப்ப நல்ல ஸ்லோவில் வச்சு நல்லா வேக விடணும் இப்போ இது ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது பார்க்க மொத்தமாக இருந்தாலும் மா ரொம்பவும் சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம கடலை பருப்பு அடைலாம் செய்கிற மாதிரி இல்லாமல் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இந்த அடை தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் உடல் அசதி வராமல் இருப்பதற்கு கொல்லியில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் வந்து அதிக அளவு பயன்படுது உடலில் கெட்ட நீர் இருந்தால் கூட இது போல ஒரு அடை தயார் செய்து சாப்பிடும் பொழுது அந்த கெட்ட நீர் வந்து வெளியேறும் அதே மாதிரி உடலில் வந்து நிறைய கொழுப்பு அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தாலே உடல் அசதி சோம்பல் நிறையா இருக்கும் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது உடலில் வந்து தொப்பை பெரிதானாலே பலவிதமான துன்பங்கள் வரக்கூடும் அதாவது வந்து தொப்பையை வந்து நோய் மூட்டன் என்று சொல்லலாம் அந்த தொப்பையை குறைப்பதற்கும் உடலை அழகாக கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் கொல்லில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து ஏராளமாக உள்ளது கொல்ல வந்து அப்படியே சாப்பிடணுன்னா சிரமப்படுவாங்க கொல்ல நல்லா ஊற வைத்து இது போல ஒரு அடையா தயார் செய்து காலை இரவு இரண்டு வேலையும் ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடலில் அதிகப்படியாக உள்ள கொழுப்பு வந்து கரைந்து வெளியேறும் கெட்ட நீரும் வெளியேறும் அது மட்டும் அல்லாமல் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி உடலை சுறுசுறுப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு கொல்லில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது நேர்களை உடல் எடையை குறைப்பதற்கான கொள்ளு அடை இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஊற வைத்த கொள்ளு பச்சை மிளகாய் கல்லுப்பு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அடை மாவு பதத்துல அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு தவாவ சூடு பண்ணி பேசா எண்ணெய் தடவி நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மாவை ஒரு அடையா ஊத்தி சுத்தி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த கொள்ளு அடை தயார் கொல்ல இது போல ஒரு அடையா தயார் செய்து காலை இரவு இரண்டு வேலையும் ஒரு அடை என்ற எண்ணிக்கையில் நம்ம சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்பொழுது எலும்புகளுக்கும் நரம்புகளுக்கும் பலத்தை கொடுப்பதற்கு பயன்படுது கொல்லில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால தான் குதிரைக்கு வந்து கொல்ல கொடுக்குறாங்க ஏன்னா குதிரை வந்து நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருப்பதற்கும் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செய்வதற்கும் ஏற்றார் போல கொல்லில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து உதவுகிறது அதனால் கொல்ல நல்லா ஊற வைத்து இது போல் ஒரு அடையாக தயார் செய்து நம்மளும் சாப்பிடும்போது நம் உடல் வந்து அழகாக காட்சி அளிக்கும் முக்கியமாக நல்ல சுறுசுறுப்பை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கொல்லையில் இருக்கு உடல் சோம்பல் இருக்கிறவங்க உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு அடை தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் குடல் இரக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய முள்ளங்கி சப்பாத்தி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் முடி வளர்ச்சி அதிகப்படுத்துவதற்கும் செம்பட்டு நிறத்தை போக்குவதற்கும் கொத்தாம் செம்பருத்தி பூவை வைத்து எப்படி ஒரு தைலம் தயார் செய்து பயன்படுத்தலாம் என்று பார்த்தோம் உடல் எடையை குறைப்பதற்கான கொள்ளு அடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்ற நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்